Это произошло в 1860 году. Отряд английских колонизаторов, высадившись в порту Мумбаи, двинулся вдоль западного побережья Индии строго на юг. Предусмотрительно обойдя принадлежавшую Португалию провинцию Гуа, англичане попали в непроходимые джунгли. С трудом пробираясь через густые заросли и неся потери от невыносимых условий похода, отряд неожиданно вышел на берег реки Тунгабхадра и наткнулся на развалины загадочного города. Перед ними предстало зрелище, которое впоследствии в точности описал Редьярд Киплинг в своем знаменитом сборнике рассказов «Книга джунглей». Остатки каменных дорог вели к разрушенным воротам, где последние обломки дощатых створок еще висели на изношенных, заржавленных петлях. В стены корнями вросли деревья, укрепления расшатались и обвалились. Из окон стенных башен косматыми прядями свешивались густые лианы. Жители индийской деревни Хампи, расположившейся прямо среди развалин, неприветливо встретили отряд колонизаторов. Но кое-что о городе-призраке англичанам удалось разузнать. Когда-то здесь была столица могущественной империи Ваджаянагара. А еще раньше – таинственное царство Ванаров обезьяна подобных людей. Духи этих существ до сих пор живут за стенами разрушенных временами зданий, но иногда появляются и воплоти. В апреле 2001 года в индийских газетах промелькнула шокирующая информация. Недалеко от города Газиабад появилось загадочное существо, которое наводило на людей ужас. По рассказам очевидцев, это было настоящее чудовище, что-то среднее между обезьяной и человеком. Оно нападало на людей, оставляя следы когтей и зубов. Спустя месяц точно такое же существо было замечено даже в пригороде Дели, населенном пункте Наида. Для его поимки местные власти сформировали отряды самообороны, но все попытки застать чудовище врасплох оказались тщетными. Существо исчезало так же внезапно, как и появлялось. Потом и второе появилось прям буквально на улице города и перескакивало с одной улицы там, с одного дома на другой, как в фильмах, в блокбастерах американских. И Выглядела практически как настоящая человекообразная обезьяна с коричневато-рыжей шерстью, с характерным таким, похожим на человечье лицом, но обезьянем, вот, с лап лапами, напоминающими шимпанзе. После публикации появилось немало комментариев. Сначала эксперты предположили, что эти существа – результат секретных опытов военных биологов по скрещиванию человека и обезьяны. В 20-м столетии попытки таких экспериментов фиксировались не раз, но все они заканчивались полным фиаско. И тогда к обсуждению происшествия подключились криптозоологи, специалисты по изучению животных, существования которых академическая наука отрицает или считает недоказанным. Исследователи выдвинули совершенно ошеломляющую версию. Те существа, с которыми столкнулись очевидцы в Газиабаде и пригороде Дели, на самом деле не что иное, как мифические люди-обезьяны, упоминаемые древнеиндийским эпосом Рамаяна. Но что это или кто это на самом деле? Вот, скорее всего, ну, это мнение не только мое, многих ученых, историков, что... Когда встречают какие-то необычные существа, похожие на обезьян, на людей, вполне вероятно, что в джунглях затерялись какие-то племена более древнего человека, который, в общем-то, цивилизация его практически там не коснулась, или он остался на уровне своего развития, каким был, так сказать, скажем, полмиллиона лет назад, а может и миллион. После того, как собранные материалы о происшествиях в Газиабаде и пригороде Дели были изучены и обобщены, криптозоологи пришли к выводу. Разгадку странных обезьяноподобных существ надо искать в затерянном городе Ваджиянагара на юго-западе Индии. 
и в деревне Хампи, расположенной среди руин столицы Мифической империи. На самом деле на Земле существует огромное количество различных существ, о которых мы э, просто не подозреваем, что они есть. То есть, э, может быть, э, они относятся к, там, к, раз, к разряду э, реальных физических существ, а может быть, они наполовину какие-то божественные сущности, что тоже само по себе очень проблематично. Они могут быть и физическими, и не физическими. Это отдельная тема. Затерянные города пугают и одновременно заманивают в свои каменные джунгли. Не все поддавшиеся искушению пересечь границу неведомого возвращаются обратно. Так было с первооткрывателями величественного египетского Мемфиса, невесты пустыни Пальмиры в сирийском Междуречии, священного Анкора, увитого лианами Хаджураху, замурованной в скале Петры и затонувшего в океане Махабалипурама. Большинство затерянных городов уже найдены и сегодня почти полностью исследованы археологами. Когда-то в прошлой жизни они поражали своим великолепием. Но однажды внезапно покинутые своими обитателями стали призраками. Лишь руины напоминают теперь об их былой славе. Хампи, а точнее Ваджия Нагара, в этом списке занимает отдельное место. Исследователи считают, что это самый загадочный город, когда-либо существовавший на нашей планете. Все дело в том, что руины столицы империи возвышаются на основаниях более древних строений. Некоторые археологи выдвигают версию, что таинственный и неизвестный современной науке уничтоженный кем-то город – остатки мифического государства Кишкинтха. К такому заключению следователи пришли после детального осмотра территории всего комплекса Хампи. Особенности его кладки во многом напоминают многочисленные древние сооружения, разбросанные по всему миру, такие как египетские пирамиды или шумерские мегалиты. Ни один из исторических источников не дает ответа на вопрос, каким образом возводился город. Невозможно представить, как древние строители обрабатывали камни, размер которых достигал нескольких метров. При этом строительный материал по структуре схож с метеоритной породой. Тайна окутана происхождение и назначение дороги к храмовому комплексу Верупакши. Дорога сложена из массивно гранитных плит и очень похожа на взлетную полосу аэродрома. Согласно древним преданиям, жили в этом городе вовсе не люди, а обезьяна подобные существа. До сих пор местные жители вспоминают легенды о них, утверждая, что существа эти были такими же разумными, как люди, и обладали некими божественными способностями. Кстати, историческая область Кишкинтха, на территории которой когда-то был построен город Ваджиянагара, раньше именовалась царством обезьян. Царство обезьян со своим царем, там, князьями своими и так далее. А, то есть, э, может быть, что-то подобное и существовало. В Африке есть подобные легенды, и даже э, на юге Европы, что тоже когда-то существовали э, какое-то племя, приближо похожее на обезьян. В одних легендах говорится, да, что полностью обросшую там шерстью обезьяны, а в некоторых легендах говорится, что это, в общем, лысые обезьяны, которые не имеют хвоста, не имеют шерсти. Есть и, так, и такое упоминание. Древнеиндийский эпос изобилует описанием фантастических существ. Но что интересно, эти описания порой настолько правдоподобны, что начинает создаваться впечатление, за мифами стоят реальные факты. Согласно индуистской мифологии, во времена подвигов эпических персонажей Рамаяны и Махабхараты на земле обитала раса полулюдей, полуобезьян. Их называли ванарами. В седьмой книге Рамаяны говорится, что ванары когда-то жили на склонах священной горы Меро. Эти существа были ниже людей, имели человеческое лицо и обезьянье туловище, покрытое густой шерстью. 
Ванары были так сильны, что могли вырвать с корнем дерева и орудовать им словно дубиной. Им были свойственны честность, любопытство и некоторая раздражительность. На самом деле ванары, это, если, если говорить с точки зрения истории религии, индуизма, то ванары – это в общем, подопечные бога Ханумана, который сам является ванаром, которые обладали по религии, по индуистской, обладали фантастическими способностями, умели летать, в отличие от гоменит земных как бы, и того же снежного человека, за которым это не очень замечалось, хотя плавать он умеет, как выяснилось, вот, но летать нет. И вот ванары в этом, в этом отличаются. Кстати, бога Ханумана индейцы чтят как наставника в науках и покровителя деревенской жизни. В момент зачатия Ханумана его мать находилась под действием проклятия демонических сил. То есть она была превращена из человека в обезьяноподобное существо. Соответственно, и появившийся на свет ребенок предстал окружающим в облике человека обезьяны. Мог ли быть у ванаров реальный прообраз? Ведь науке известно немало типов гоминидов, то есть семейство прогрессивных приматов, в облике которых были черты как человека, так и обезьяны. При этом неандерталец или пятикантроп, так называемый Homo erectus, все-таки уже скорее человек. Но зато австралопитеки внешне очень сильно похожи на обезьян. Если бы современный человек встретил бы такого дикого, древнего прочеловека, Конечно, он бы принял прежде всего за обезьяну. Ну, во-первых, голый, во-вторых, никаких орудий там с собой, а, непонятная речь. Ну и понятно, что их принимали за обезьян. Скорее всего, могли встречать в джунглях какие-то племена, еще не открытые наук. В 1960 году в ущелье Алдувай в Танзании семья археологов и антропологов по фамилии Лики обнаружила очень странные останки нескольких человекообразных существ. Рост скелетов составлял примерно от 90 сантиметров до полутора метров. Вес от 30 до 50 килограммов. Объем головного мозга взрослой особи почти 700 кубических сантиметров. После тщательного изучения костей, черепов и самого места захоронения исследователи дали находке весьма любопытное имя – Homo habilis, то есть «человек умелый». Не разумный Homo sapiens, а именно умелый. Почему? Вот какие аргументы были представлены археологами на суд общественности. Голова Homo habilis по сравнению с головой австралопитеков оказалась более крупной. В то же время объем мозга человека умелого составил всего лишь половину объема мозга Homo sapiens, к роду которого принадлежим мы, то есть современные люди. Далее. Характерная выпуклость внутри тонкостенного черепа Homo habilis говорит о наличии у этого существа так называемого умелого центра брока, то есть участка мозга, отвечающего за речь. Хотя горта него, возможно, не могла производить столько звуков, сколько наша. Некоторые исследователи считают, что речь Homo habilis была осмысленной и членораздельной. Другие ученые оспаривают эту версию и утверждают, что эти существа общались между собой посредством свиста. Ничего не известно относительно того, как они общались. То есть на сегодняшний день вот среди людей существуют только остатки одного языка, языка свиста, который существует есть у, у, буквально в трех местах земного шара, на Канарских островах, на одном только острове Гомера, в горных районах Турции, у одного из ну, племен, так скажем, народностей. И э, на той стороне Атлантики, в Суринаме. Челюсти останков человека умелого оказались менее развитыми и массивными, чем у австралопитека. Зубы по строению ближе к человеческим. Руки по сравнению с верхними конечностями современных людей более длинные, то есть как у приматов. Ноги же этого существа по своим пропорциям оказались такими же, как у нас. Самки рода Homo habilis имели более широкие бедра по сравнению с самцами, почти как у современных представительниц прекрасного пола. 
Как позже выяснили археологи, питались эти существа преимущественно фруктами и овощами. Но в рационе также были и мясо, и рыба. И поскольку эти люди были более похожи на обезьян, допустим, не носили одежду, шерсть у них была густая, поэтому их принимали за обезьян и, в общем-то, считали, что это какое-то именно обезьянье племя. Вот э, такие записки были и у древнегреческих ученых, встречаешься вот... Такие встречи в Африке, у древних греческих историков, они описывали случаи встречи с племенами этих обезьян, которые якобы достигли какого-то уровня и даже работали на египетских фараонов. Если это так, то человек умелый, судя по всему, был первым существом, сознательно изготавливавшим орудия труда и охоты. То есть Homo habilis в своем развитии перешагнул невидимую границу, отделяющую род человеческий от всех других приматов. Орудия, которые делал человек умелый, почти всегда были из кварца. А залежи этого минерала в местах стоянок первобытных людей археологи не обнаружили. Отсюда вывод. Эти существа знали о месторождениях, находящихся далеко от жилища, организовывали экспедиции к этим месторождениям, добывали там этот кварц и доставляли к местам своего обитания, где, судя по всему, были мастерские по обработке камня. Это доказывает, что человек умелый действительно был человеком. Такому предположению есть еще одно достаточно оригинальное объяснение. Хомо Хабелес, так же, как и мы, современные люди, относился к изготовленным им же орудиям труда небрежно, халатно, выбрасывая их после использования. То есть эти существа точно были не приматы. Изучая археологическую находку, исследователи путем моделирования пришли к выводу, что кисть человека умелого, в отличие от обезьян, обладала силовым захватом большей мощности. При этом банальным расщеплением камней и прикручиванием их к черенку трудовая деятельность Homo habilis не ограничивалась. В том же Алдувайском ущелье археологи, поднимая из раскопов пластины осколки камня, отбитых при изготовлении орудий, а также обломки раздробленных костей животных, обратили внимание на странные прямоугольники из камня. Длина этих сооружений составляла около 10 метров, а ширина – 5 Каждый такой прямоугольник был окружен некой непонятной полосой около метра шириной, где почти нет никаких следов жизнедеятельности. Однако с наружной стороны этой полосы их снова обнаруживается много. Очевидно, прямоугольник – жилое место человека умелого, окруженное оградой. Его домашний очаг. Сверху над этим сооружением могла быть кровля. В жилище древние существа отдыхали, принимали пищу, занимались мелкими работами. Я не знаю ни одного случая, вот, по крайней мере, из тех найденных э, городов, э, значит, чтобы все-таки это бы э, строили дома не люди, а какие-то обезьяны. Ну, родство архитектур, архитектурный стиль, там э, какие-то предметы быта, оружие, все-таки какие-то детали находятся э, в этих заброшенных городах, утерянных городах. И я не встречал ни одного упоминания э, археологами, историками, чтобы нашли хоть один предмет, который был бы сделан не руками людей. Кстати, в другом месте раскопок археологи обнаружили кольцо из камней, составляющее в диаметре почти 5 метров. Известно, что некоторые племена Центральной Африки до сих пор сооружают похожие строения, которые служат им для жилья и защиты от различных напастей, которых немало на африканской земле. А потом из таких строений складывался целый город. Возможно, что легендарная Ваджия Нагара, затерянная в джунглях юго-западной Индии, и была тем самым городом, где обитали странные разумные существа, похожие на обезьян. Нам известна вот четкая локализация вот этих вот человека-обезьян, которые живут, жили или живут, и будут, я надеюсь, жить 
как раз вот в тех районах Южной Азии, которые, которые очень четко очерчены государством там Пакистан, Бангладеш, Индия и Шри-Ланка. Вот эти четыре государства, где обитали раньше и сейчас есть, существуют и проходят встречи, имеют место встречи вот с именно человекообразными такими существами, и не людьми, и не обезьянами, у которых есть реальный образ, вот, религиозный образ вот этих вот ванар. Если набраться смелости и поставить знак равенства между мифическими ванарами и человеком умелым, то получится, что индусы благодаря своим легендам хранят некую память о событиях, которые происходили более миллиона лет назад или раньше, что кажется откровенно нереальным. При этом современной науке известно еще одно внешне весьма схожее с Homo habilis существо, останки которого были обнаружены в республике Чад в самом начале нового тысячелетия. Речь идет о сахилантропе которого ученые иногда считают последним общим предком человека и шимпанзе. Но порой говорят о том, что, обитая на нашей планете миллионы лет назад, он ходил так же прямо, как и человек, и был более прогрессивен, чем австралопитек. То есть существо, которое было найдено в Африке, в районе Сахеля, то есть полупустынный такой, переходящий в саванну район, Северной Африки, к югу от Сахары, прям под, в подбрюшье Сахары, если можно так сказать. Именно там вот раскопки дали вот, это, вот этого самого сахилянтропа, который при реконструкции полностью совпал с изображениями ванаров на храмах индуистских. Вот это потрясающе. Время его жизни 8 миллионов лет назад. Справедливости ради надо отметить, что ни Homo habilis, то есть человек умелый, ни австралопитеки, ни сахилантропы не имели хвостов, а ванары, судя по изображениям древних индийских художников и скульпторов, имели. Но этим рудиментом ванар могло наделить уже воображение. В пользу же того, что люди современного типа жили параллельно с упомянутыми выше существами несколько миллионов лет назад, может свидетельствовать целый ряд находок. В их числе человеческие кости, найденные в округе Плейсер в Индии. Ученые считают, что им почти 9 миллионов лет. Вот именно там были 20-е годы прошлого века открыты австралоиды Ведда, которые считались вымершими, ушедшими как бы вот в историю уже на протяжении тысячелетий. Но они там живут. И то, как они живут, то, как они, как, каков их быт, как, как, каковы их обычаи, э, все это говорит о том, что это племена из далекого прошлого, абсолютно не изученные. Могут ли представители этого таинственного племени быть потомками мифических ванар, полулюдей, полуобезьян с божественным даром? Исследователи не исключают такой возможности. Интересен еще один факт. Оказалось, что ванары обитали не только на территории современной Индии. Например, в Камбодже, в похожих городах-призраках, заброшенных в джунглях, также часто встречаются реальные статуи загадочных полулюдей, полуобезьян. Причем не только изображаются на стенах культовых сооружений, но и служат своеобразными стражниками. В легендарном Бантай Спрей, одном из самых отдаленных храмов Ангкора, ванары охраняют цитадель женщин. Куда исчезла таинственная нация человека-обезьян, великая загадка, над которой пока безуспешно бьются исследователи. Единственная подсказка – сами статуи и барельефы. Остается только надеяться, что когда-нибудь ученым удастся найти шифр к этим изображениям и разгадать тайну.